Más de 70 personas aprendieron este domingo las características que hacen especial el mudéjar turiasonense gracias a la conferencia que impartió el catedrático Gonzalo Borrás. La Fundación Tarazona Monumental organizó el acto que se realizó en el Espacio Cultural San Atilano. El título de la charla era A propósito del mudéjar, una reflexión sobre el legado del arte andalusí en la cultura española, el ejemplo de Tarazona. Pues en una ciudad mudéjar, como Tarazona, es muy importante que sus habitantes conozcan el significado del de arte mudéjar. Y lo que vamos a tratar de exponer son las características principales de esta manifestación artística, que básicamente, por un lado, es una pervivencia de lo andalusí, es decir, de la tradición artística islámica en la península, y por otro lado, es el encaje ya en la España cristiana medieval. Y de ese ensamblaje de islam y cristianismo surge una manifestación artística de la que la ciudad de Tarazona tiene monumentos singulares. El Mudéjar tiene características especiales en Tarazona que lo hacen único. Un buen ejemplo de esta singularidad es el claustro de la Catedral de Santa María de la Huerta. Sobre todo, especialmente, tiene un monumento singular que es el claustro de la catedral, que es único en Aragón debido a que está todo él cerrado con celosías en la que los motivos son en su mayoría de tradición ya cristiana, pero la composición y la sintaxis y el sentido estético de la luz que atraviesa la celosía y se proyecta y se desliza sobre las paredes es islámico. El resto de los monumentos de la ciudad son muy importantes, hay torres maravillosas, con el cimborrio de la catedral, la torre de la catedral, la torre de la Magdalena, pero en ese sentido pueden eh, compararse con otras ciudades. Lo más singular es el claustro de la catedral. Precisamente tras la conferencia tuvo lugar una visita guiada por el propio Gonzalo Borras que recorrió el claustro de la catedral, pero el recorrido también se detuvo en la iglesia de la Magdalena. En el, perfil, en el perfil de la ciudad es básico, pero sobre todo también la Magdalena ha conservado en su interior el sistema de cubierta de madera mudéjar en una de las naves laterales y además un mueble litúrgico excepcional que, que procede del coro pero que ahora instala, está instalado en la, en la nave y que eh, es para, para sentar los libros de, de coro y que es de madera taraceada de un taller que había aquí en la localidad vecina de Torrellas que hacían los eh, moriscos de Torrellas en el siglo XVI. ¿no? El catedrático tuvo tiempo de conocer la exposición Alfar Mudéjar, acompañado por el protagonista y comisario de la misma, el ceramista Fernando Malo. He estado con Fernando Malo, que está por aquí, y que además hemos visto ya solamente en la entrada un original Mudéjar, una reproducción suya actual y una recreación suya porque Fernando no solo hace reproducciones de piezas históricas, sino que luego hace recreaciones personales, demostrando que a partir de la tradición mudéjar se puede ser también creador en el siglo XXI. Verdaderamente tener una exposición como la de Fernando Malo es un privilegio para esta ciudad. La exposición Alfar Mudéjar se puede visitar hasta el próximo 9 de diciembre en el Espacio Cultural Sanatilano.